আজকে তো সামনে পুজো আসছে এবং সবসময় আমরা এটা ভাবতে থাকি যে মহালয়ার দিনটাই যেন একটা দেবী পূজার আবাহন তৈরি হয়ে যায় প্রতিবার এই নিয়ে আমাকে খানিক ভ্রম সংশোধন করতে হয় আর খানিকটা আনন্দ করতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে মহালয়া যে তিথিটা প্রথমত বলি যে তিথি শব্দ সংস্কৃত শব্দ এবং সেটা আমাদের যেরকম ডেট সেরকম তিথিগুলো ওই চান্দ্র মাস ধরে ধরে একটা তিথি তিথিগুলো তৈরি হয় প্রতিবদ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয়া তৃতীয়া করে তিথি তখনকার দিনে ডেটের ব্যাপারটা এইরকমই ছিল এখন এই যে তিথি ধরে ধরে একটা মহালয়া তিথি তৈরি হয়েছে মহালয়াটাকে আমরা অনেকেই ভেবে নিই এবং বেশ অনেকে দেখি আজকালকার দিনে তো বেশ শুভ মহালয়া বলেও একটা চালু হয়েছে আমাকে এই নিয়ে প্রশ্নও সহ্য করতে হয়েছে এক সময় যে আচ্ছা এটা এক শুভ মহালয়া বলা যাবে না যাবে না আমি বলেছি বললে কোনো ক্ষতি নেই না বললে আরও ভালো এই এখন ব্যাপারটা কি যে মহালয়ার যে দিনটা এটা খুব সেলিব্রেশনের দিন নয় সাধারণভাবে কেন কি যে সেলিব্রেশনটা কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এটা ভারতবর্ষই একমাত্র পারে যে একটা রীতিমতো একটা বিরহের তিথিকে আলটিমেটলি আপনার আমরা সেলিব্রেশনে নিয়ে যেতে পারি ভারতবর্ষের মানুষরা এটা করতে পারে কেন পারে বলি যে খেয়াল করে দেখুন আমরা যে শ্রাদ্ধ করি পিতৃ শ্রাদ্ধ করি মাতৃ শ্রাদ্ধ করি হ্যাঁ শোক টোক সব হলো শ্রাদ্ধ পর্যন্ত শোক তারপরে যে একটা মৎস্যমুখী হয় না তখনই দেখবেন যে অনেক কিছুই কিন্তু আবার একটা সেলিব্রেশনে জায়গায় গিয়ে পড়ে যে আবার আমরা দৈনন্দিন দিনে ফিরে আসছি কাজেই সেলিব্রেশনটা তৈরি করা এটা ভারতবর্ষের এটা রীতি যে তারা জানে যে জাতস্বাহী ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্বচ এরা তারা ফিলসফিক্যালি জানে যে মানুষ জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কোথা রবে এটা জানে মানুষ কিন্তু মহালয়ার যে দিনটা পার্টিকুলারলি এই দিনটা কিন্তু পিতৃপক্ষের শেষ দিন কারণ এ দিন কিন্তু অমাবস্যা অমাবস্যা মানেই হচ্ছে পিতৃ তর্পণের পক্ষে একটা অত্যন্ত ভালো দিন আমরা দেখেছি পূর্বে এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে এমন অনেক সময় হয়েছে যে ধরা যাক একটা দিনে শ্রাদ্ধ পড়ছে সেই দিনটা বাড়ির যে বড় ছেলে কিংবা মেজর ছেলে সে আসতে পারল না সে হয়তো বিদেশে আছে কিংবা কোনো কিছু তাকে তখন বলা হয় যে তুমি যে শ্রাদ্ধটা করবে এটা নেক্সট অমাবস্যায় করো অর্থাৎ অমাবস্যাটা একটা পিতৃলোকের পক্ষে শুভ দিন মানে শ্রাদ্ধ করার পক্ষে একটা শুভ দিন হচ্ছে মহালয়া এখন এই মহালয়ার কথাটার একটা তাৎপর্য আছে আমরা যে ছোটোবেলায় যে দেখতাম যে মহালয়াটা আমাদের যেভাবে সেটা এখন এত বেশি পরিমাণ মানুষের মধ্যে ঢুকে গেছে যে মহালয়া আসলেই ভাবতে থাকেন যে দুর্গা পূজা আসছে মানে এটা দুর্গা পূজার আবাহনী হিসেবে ট্রিটেড হয় এবং সেটা যে এখন থেকেই হয়েছে তা নয় এখন ব্যাপারটা একেবারেই হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সময়েও যখন আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম ধরা যাক আমি সাতান্ন আটান্ন সালের কথা বলছি উনিশশো সাতান্ন উনিশশো আটান্ন এইসব সালের কথা বলছি যখন আমিও খুব ছোট তখন আমার মনে আছে যে আমাদের যে বাড়িটা ছিল সেই বাড়িতে মানে আমরা তো পূর্ববঙ্গের মানুষ পূর্ববঙ্গের মানুষদের একটা স্বভাব হচ্ছে কবি এই গুচ্ছ গুচ্ছ ধরে থাকাটা একটা অভ্যেস আছে তাদের তো আগে তো সব ওই এক জায়গায় ছিল তারপরে সব পৃথক পৃথক আসার পরে এখান থেকে সরে যাওয়া সরে যাওয়া এইসবগুলো তো হয়েছে দেশ বিভাগের পরে তাহলে দেখতাম যে ওই আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু মানুষ তারা আসতেন যারা কেউ মাকে হারিয়েছেন কেউ পিতাকে হারিয়েছেন ইত্যাদি তারা এসে উপস্থিত হতেন পরের দিন আমাদের বাড়ি থেকে একটা ওই মানে তর্পণের জন্যে যাওয়া হতো অর্থাৎ গঙ্গায় বড় গঙ্গায় যাওয়া হতো বড় গঙ্গা মানেই বুঝতাম যে বাবুঘাট ইত্যাদি জায়গা আর না হলে কালীগঙ্গা যেটা ছিল সেখানেও মাঝে মাঝে তর্পণ আমরা যথেষ্ট পড়েছি এই কালীঘাটের পাশ দিয়ে যে গঙ্গাটা বয়ে গেছে আর কি এখন তো ওটা নোংরায় ভরা 
কিন্তু সাতান্ন আঠান সালে যথেষ্ট পরিমাণ সেখানে জোয়ার ভাটাও খেলতো আমরা প্রচুর স্নান করেছি সেসব জায়গায় হুম জোয়ার ভাটাটা বেশ ভালোই ছিল হ্যাঁ নোংরা ছিল খানিক কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ জোয়ার ভাটা খেলতো এই এখন একটা কালীগঙ্গার দিন ছিল কালীগঙ্গার খুব মজা হচ্ছে যে কালীগঙ্গা নিয়ে তো আমাদের আমি এক কথার থেকে আর কথায় চলে যাচ্ছি যে কালীগঙ্গার যে নোংরা কিংবা ইত্যাদি ছোট সরু এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু বহুকালই ছিল এবং সেই নিয়ে অনেকে একটু একটু শ্লোকও লিখেছেন এবং এই শ্লোক অবধারিতভাবে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের লেখা তিনি বলছেন যে এই কালীঘাটে মহাকালী এই কালীঘাটে যে মহাকালী আছেন এবং সেখানে যে গঙ্গা আছে সেই গঙ্গাটার অবস্থা কি সেটা নোংরা খানিকটা সেটা খানিকটা সরু সেটা কৃষ এটাকে একটা রূপ দিয়েছেন যেহেতু গঙ্গা শিবের আরাক পত্নী হিসেবে গণ্য হন এবং দুর্গা শিবের পত্নী কালীকেও তাই পত্নী ধরতে হবে শিবের এখন এই যে পত্নী হিসেবে গণ্য হন তার মানে ওটা সতিন গঙ্গা হচ্ছেন সতিন তিনি জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন খুব মজা করে বলেছেন যে কালীঘটে যে মহাকালী কালীঘাটে যে মহাকালী আছেন তার এত বিভব এত ঐশ্বর্য সেটা দেখে গঙ্গাভূত মলিনা কৃষা গঙ্গা যেহেতু কালীঘাটে সবাই কালীর কাছে পুজো দিতে আসে সেখানে গিয়ে গঙ্গায় আর কজন যায় হ্যাঁ এই স্বপত্নী বিভবং দৃষ্টা স্বপত্নী অর্থাৎ কালীর বিভব দেখে ঐশ্বর্য দেখে গঙ্গা একেবারেই মলিন এবং কৃষ হয়ে গেছেন এইটা এই গঙ্গা যে ওখানে ছোট হয়ে গেছে বড় গঙ্গার থেকে এটা খুব মজা করে বলেছিলেন কিন্তু তিনি যাই হোক এটা তো একেবারেই অপ্রসঙ্গ কিন্তু ওই গঙ্গাতেও আমরা প্রচুর পরিমাণ তর্পণাদি করেছি এবং তখনকার দিনে তো প্রচুর হতো এখন আর হয় না এখন এই যে আসতেন লোকগুলো তাদের আমি দেখতাম যে অদ্ভুত একটা জিনিস তারা এসেই কিন্তু রাত্রিবেলা যেই হলো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে একটা জিইসি রেডিও ছিল জিইসি তখনকার দিনের খুব নাম করা কোম্পানি সেই জিইসি রেডিওতে একবারে নব ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে দেওয়া যেন একটা মুহূর্ত নষ্ট না হয় সকালবেলা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া হবে আমি সেদিন বুঝিনি আজ বুঝি যে সেলিব্রেশন কিন্তু তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ দেবীর আবাহন এটা যে একটা পিতৃপক্ষের দিন সেটা কিন্তু মানুষ তখন থেকেই ভুলতে আরম্ভ করেছে যে এতে আজকে দেবীর আবাহন আসলে মজাটা খুব অন্য জায়গায় যে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র নাইনটিন থার্টি ওয়ান থেকে মহালয়া করা আরম্ভ করেছেন অর্থাৎ মহিষা আসল মর্দিনী করা আরম্ভ করেছেন আগে আমাদের বাণী কুমার ছিলেন পরবর্তীকালে তো ভয়েসটা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রই দিতেন এবং খুব সাজিয়ে গুছিয়ে দিতেন এবং সেই যে মহিষা আসল মর্দিনী লক্ষণীয় আপনাদের জানিয়ে রাখি কিন্তু যে এটা একটা ঘটনা যে মহিষাসুর মহিষাসুর মর্দিনী কিন্তু এটা দু তিনবার ট্রাই করা হয়েছে কখনো পঞ্চমীতে ট্রাই করা হয়েছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রই করেছেন ষষ্ঠীতে কখনো ট্রাই করা হয়েছে আমি সালগুলো বলে দিতে পারতাম যদি একটু দেখে থেকে আসতাম হ্যাঁ তো সেই সালগুলোর পরে পঞ্চমী ষষ্ঠী এরকম দু চারবার দু চারবার করে উনি করেছেন তারপর আলটিমেটলি মহালয়ার দিনে যখন করলেন এটা একবারে ক্লিক করে গেল এই যে ক্লিক করে যাওয়া এটা এক একটা মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন না লগ্ন যদি হয় অনুকূল এইটা মহিষাসুর মর্দিনীর একেবারে একটা চরমতম দিন যেটা মহালয়ার সময় ক্লিক করে গেল এবং তার পরবর্তী সময় থেকে সব সময় মহালয়া কিন্তু মহালয়াতেই কিন্তু এই মহিষাসুর মর্দিনী হতো ফলত দেবীর আবাহনীটা কিন্তু আমার পিতৃলোকের তর্পণীর জায়গায় দেবীর আবাহনী তৈরি হয়ে গেল কিন্তু এই সেলিব্রেশনের মধ্য দিয়ে যে দেবীর আবাহন হচ্ছে অনেকেই কিন্তু এটা জানেন যে মহালয়া মানেই দেবীর আবাহন তা কিন্তু নয় মহালয়ার মূল জায়গাটা কিন্তু এদিন তর্পণ হয় এদিন শ্রাদ্ধ হয় এবং মহালয়া তর্পণ এটা কেন এটার একটা দুদিক থেকে অর্থটা করা যায় মহালয়ার যে তর্পণ সেটা হচ্ছে যে মহা মহান সাংখ্যদর্শন যখন তার 
অবক্তা প্রকৃতি থেকে যখন বক্ত প্রকৃতি তৈরি হয় অর্থাৎ যখন সৃষ্টি হয় সৃষ্টির মূলে যিনি প্রথম দ্য ফার্স্ট এভলিউট সেটাকে বলে মহান মহান মানে কিন্তু ব্রহ্মা মহান মানে বুদ্ধি এই এতগুলো পর্যায় শব্দ আছে এই যে মহান দ্য ফার্স্ট এভলিউট তিনি কিন্তু ব্রহ্মা প্রথম জীব তাকেই বুদ্ধি বলা হয় এখন এই যে মহান ব্রহ্মা সৃষ্টি হলো ফার্স্ট এভলিউট সেখান থেকে আবার অন্যান্য এভলিউটগুলো তৈরি হয় যেমন অহংকার যেমন পঞ্চ মহাভূত খিতি অপতেজ মরুদ্বম পঞ্চ তন্মাত্র এদেরই সূক্ষ্ম বিভাগগুলো তারপরে মন তৈরি হবে সেখান থেকে ইন্দ্রিয় তৈরি হবে এই করে একটা মানুষ পুরো সৃষ্টি হয় এই সৃষ্টিটার যখন হয় সে তো এইরকম এভেলিউড থেকে ব্রহ্মা থেকে অহংকার অহংকার মানে এখানে কিন্তু প্রাইড নয় অহংকার মানে দা আই মানে আমি যে আমি আই নেস এইটা হচ্ছে অহংকার মানে এক্সিস্টেন্স দ্য 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 শর্ট অফ থিং দ্যাট আই এক্সিস্ট এটা অনেকটাই ডেকাটের মতো দ্যাট আই এক্সিস্ট এইটা হচ্ছে অহংকার তাহলে এই মহান থেকে অহংকার তৈরি হবে আমি এই আমির মধ্যে মন তৈরি হবে ইন্দ্রিয় তৈরি হবে এই করে আস্তে আস্তে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু ছড়িয়ে গেল অর্থাৎ অবক্তা প্রকৃতি বক্ত 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 হতে হতে সমান নানান এভলিউড তৈরি হয়ে গেল একটা সৃষ্টি হলো মৃত্যু যখন হয় তখন কি হয় সাংখ্য দর্শন যেভাবে বলবে একে বলে প্রবিলাপন অর্থাৎ প্রথমে কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো নষ্ট হবে যেমন এখনও পর্যন্ত ডাক্তারি ভাষায় কিন্তু এগুলো বলে যে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিয়র এটা এই কথাটা বলে আসল কথা কিন্তু আসলে ইন্দ্রিয়গুলো আগে নষ্ট হবে দেখবেন তারপরে দেখবেন যে প্রথমে পা ঠান্ডা হয় মানে হাঁটুর জায়গাটা প্রথম ঠান্ডা হয় তারপরে পা ঠান্ডা হয় তারপরে আস্তে আস্তে কি হয় একেবারে এটাকে বলে প্রবিলাপন আস্তে আস্তে ওই ইন্দ্রিয়গুলো মনে যায় মন থেকে বুদ্ধিতে যায় বুদ্ধি মানে মহান অর্থাৎ ফার্স্ট এভিলিউটে ফিরে যায় এবং মহান মানে আমি বলেছি বুদ্ধি দেখুন এখনও খেয়াল করে দেখুন যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রেইন ডেথ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু রোগীকে ছাড়ে না তার মানে কি ব্রেইন ডেথ মানে কিন্তু আমরা বলবই মহান অর্থাৎ প্রবিলাপন পদ্ধতিতে উইথড্রয়াল পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়গুলো যখন ফিরে 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 এসে আলটিমেটলি আবার সেই ব্রহ্মা কিংবা মহানের মধ্যে যায় তাহলে এই যে মহান দিস ইজ মহা তার মধ্যে লয় হচ্ছে সমস্ত বডিটা লয় হচ্ছে তখন তিনি প্রেত পুরুষ প্রেত বলতেও আপনারা খুব খারাপ কিছু ভাববেন না প্রেত মানে অনেকেই জানে না প্রেত মানে আমরা ভাবি আর ভূত প্রেত এরকম নয় কিন্তু প্র একটা উপসর্গ ই ধাতু মানে যাওয়া তার থেকে ত প্রত্যয় করলে ইত যেমন গত সেমনি ইত তাহলে প্র আর ইত সন্ধি করলে হবে প্রেত মানে যিনি প্রকৃষ্টভাবে চলে গেছেন তার আর ফেরত হবে না এইটাকে বলে প্রেত তো এই যে প্রেত মানুষটা আমরা যখন পুরো ঠাকুর মন্ত্র পড়েন তিনিও হয়তো এটা বোঝেন না আর আমরাও বুঝি না সঙ্গে সঙ্গে বলছি অমুক প্রেত এই প্রেত কথাটা বলবে নাম বলেই বলবে প্রেত পুরোহিত বলবে শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু এই প্রেত মানে কখনো খারাপ ভাববেন না প্রেত মানে যিনি প্রকৃষ্ট রূপে চলে গেছেন এই যে প্রেত হল তারপরে আমরা তার শ্রাদ্ধ করি শ্রদ্ধা নিবেদন করি তার এগারো দিন পর্যন্ত অনেকেই মনে করেন তার সূক্ষ্ম দেহটা বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় তারপরে যখন শ্রাদ্ধ করি তখন তার একটা গতি হয় তিনি পিতৃলোকের দিকে যেতে থাকেন পিতৃলোক আমরা একটা লোক তৈরি করেছি যেটা পিতৃলোক যেমন দেবলোক আছে যেমন অন্তরীক্ষ লোক আছে হুম যেমন বৈকুণ্ঠ লোক আছে সেমনি আমরা যারা এই ভারতবর্ষের যে স্কেটল আছি তাতে কিন্তু পিতৃলোকের একটা বিশাল ভূমিকা আছে হ্যাঁ এবং তারা প্রায় দেবতার পর্যায়ে আছেন এই যে পিতৃলোকে গেলেন মানেই তারা কিন্তু একটা দেবতার পর্যায়ে আছেন এবং কীরম হয় একটা দিন প্রেত লোকের অর্থাৎ পিতৃলোকের যে একটা দিন সেটা হলো আমাদের এক বছর খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা 
এই শ্রাদ্ধ পরে যেটা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরে যে শ্রাদ্ধটা হয় তারপরে এক বছর পরে একটা স্বপিণ্ডকরণ করি সেটা প্রায় শ্রাদ্ধর মতোই করতে হয় শ্রাদ্ধের থেকে বেশি কিছু করতে হয় ওই ছ মাস বারো মাসের ধরে পিণ্ডগুলো দিতে হয় যেগুলো মাসে মাসে দেবার কথা এই যে স্বপিণ্ডকরণটা করি স্বপিণ্ডকরণ মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু তার একদিনের খাবার দিলাম অর্থাৎ যে খাবারগুলো আমরা খাই সেদিন পিণ্ড মানে তিল জল চরু এগুলো নিয়ে তাদের স্বপিণ্ডকরণ তার মানে আমাদের মনুষ্য লোকের একটা বছর ওদের পিতৃলোকের একটা দিন এই স্বপিণ্ডকরণ হয় তারপরে হচ্ছে এই যে স্বপিণ্ডকরণের পর আরও যে প্রতি বছর যাবে তাহলে ওই তিথিটা পালন করা উচিত অনেক জায়গায় পালন করে কিন্তু আমরা অনেকেই সেটা পালন করি না হ্যাঁ পালন করতে পারিও না নানান রকম সমস্যার জন্যে আস্তে আস্তে পিতৃলোককে আমরা আস্তে আস্তে বলতেও থাকি তখন তাদের স্মরণ মননের মধ্যে যাদের গুণগুলোই স্মরণে আসে এছাড়া কিছু হয় না এটা হয়ই মানুষের বিস্মৃতির জায়গা এটা চলে যাবেই দিনের পর দিন যেতে যেতে কিন্তু ওই স্মরণ করানোর জন্য এই মহালয়ার একটা তিথি তৈরি হয়েছে যেদিন ওই প্রবিলাপন করে যে মহাতেল মহানে তিনি লয় হলেন হ্যাঁ সেটাকে আবার আর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বলা হয় যে ব্রহ্মা বলছেন আমি খুব দুঃখিত যে আমি মোস্টি অগ্নিপুরাণ কিংবা গরুর পুরাণে এই শ্লোকটা পেয়েছিলাম কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে এখন আর ট্রেস করতে পারলাম না যদি কোনো দিন পারি আপনাদের জানাবো এরকম একটা শব্দ আছে যে ব্রহ্মা বোধ হয় সম্ভবত বলছেন আমার যদুর মনে পড়ছে আমার সব এখন তো মনে থাকে না যে যদি মনে থাকে না বলে বারও করতে পারলাম না সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই যে মহালয়ার দিনটা সেদিন সমস্ত পিতারা এটা একজন পিতা নয় কিন্তু সমস্ত পিতৃ মানে জনগণের যাদেরই যাদেরই বাড়িতে গত হয়েছে সমস্ত পিতৃলোক সেই পিতারা নাকি এই দিন তাদের নিজস্ব পিতৃলোকের জায়গা থেকে খানিকটা নিচে নেমে আসেন তার যে সন্তান যারা বংশধর রয়েছে তাদের কাছাকাছি চলে আসেন যাতে করে তার একটা ভালো অ্যাক্সেস পান তাদের পিণ্ড দেবার জন্যে এই জন্য ওরা বলছেন মহান আলয় আলয় মানে হচ্ছে বাসস্থান তাহলে মহান একটা আলয় তৈরি হয় একটা বড় সড়ো আলয় তৈরি হয় মহানের আলয় তৈরি হয় যেখানে আমরা কাছাকাছি পিণ্ডদানটা করতে পারি এখন এইটা এইটা একটা এমন একটা জিনিস যে মহালয়ার যে এই যে শ্রাদ্ধটা এই দিন মানুষ শ্রাদ্ধ করে এদিন মানুষ মানে তর্পণ করে এবং তর্পণটা কীরকম মহালয়ের তর্পণের মধ্যে যে জিনিসটা আসে তর্পণ মানে হচ্ছে তৃপ্ত করা এটা জানবেন মহালয়ের দিনে কিন্তু শ্রাদ্ধও করা যায় মানে শ্রাদ্ধই করা উচিত শ্রাদ্ধ একটা হয় কিন্তু অর্থাৎ কি না আমাদের প্রত্যেক পিতৃপুরুষের যে শ্রাদ্ধের দিন সেটা আমরা করলাম না কিন্তু যদি মহালয়ার দিনে শ্রাদ্ধটা করা যায় সেটা পূর্ণ একটা ফল হয় যে যার যখনই তার শ্রাদ্ধের দিন থাক সেই তিথিটা না মেনে আমরা মহালয়ার দিন সেটা করতে পারি এই যে মহালয়া সেদিন যে শ্রাদ্ধটা হয় শ্রাদ্ধেরই একটা অঙ্গ হচ্ছে তর্পণ মানে শ্রাদ্ধেরই সবচেয়ে ছোট অংশটা হচ্ছে তর্পণ তর্পণটা কি তর্পণ হচ্ছে আমরা তৃপ্ত করছি আমরা পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করছি তর্পণের উপকরণ কি সাধারণ একেবারে উপকরণ একটু তিল একটু জল দেখবেন এখনও গঙ্গার ঘাটে গেলে আপনাকে একটু গঙ্গার মাটি দেবে এইখানে লাগিয়ে নেওয়ার জন্য এইখানে মাটিটার মধ্যে তিল থাকবে হ্যাঁ আপনার হাতে জল দেবে আপনি এখান থেকে করে একটুখানি তিল নেবেন আর তিনবার অঞ্জলি দেবেন এই হচ্ছে যে তর্পণ করা এই তর্পণের বিষয়টা আবার বলি তর্পণটা কিন্তু প্রতিদিন করার নিয়ম আমি আমার পিতা ঠাকুরকে দেখেছি যে আমার যে গ্রাম বাংলায় আমি থাকতাম পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানে তখন গ্রামের পাশ দিয়ে একটা আমার ঘরের পাশ দিয়ে একটা নদী যেত প্রতিদিন দেখতাম পিতা ঠাকুরকে তিনি ওই গঙ্গায় মানে জলের মধ্যে অর্ধেক নেমে তিনি একটা জল এরকম করে নিয়ে স্নান শেষ হয়ে গেলে হাতের মধ্যে অঞ্জলি পুর জল নিয়ে তিনি তর্পণ করতেন তর্পণটা কিন্তু 
সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে যে তর্পণের মধ্যেও আমাদের বহু রকম তর্পণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক তর্পণও একটা আছে সে কথায় পরে আসছি কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি যে তর্পণের যে বিষয়টা এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে কেন যে আমরা যারা তর্পণ করি মহালয়ের যে তর্পণ মহালয়ের তর্পণটা এত ইম্পর্টেন্ট কেন যে মহালয়ার দিন আমরা কোনো ব্যক্তিগত তর্পণ যেমন করতে পারি মানে আমার পিতৃপুরুষ আমার মাতৃলোক তাদের যে তর্পণটা করতে পারি সে ছাড়াও মহালয়ার দিন কিন্তু মানে শ্বশুর শাশুড়ি শালা অমুক তমুক যত লোক আছে এমনকি যাদের চিনি না একবার চিনতাম কেউ মারা গেছে কেউ অপঘাতে মারা গেছে এই সমস্ত জায়গাটা ধরে কিন্তু এদিন তর্পণটা হয় এবং এটা আমার কাছে খুব বিশাল একটা মনে হয় যে আমাদের শাস্ত্র একটা কথা বলে একেবারেই একেবারেই এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই রকম আছে আমি পুরো লাইনটা স্মরণ করতে পারছি না বয়স হচ্ছে এখন সেখানে এরকম ছিল যে জাত এব মনুষ্য মনুষ্য মানে মানুষ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভির ঋণই তার পরেরটা আমি ভুলে গেছি যে তিনটে ঋণ তার তৈরি হয়ে যায় একটা হচ্ছে দেবতার কাছে ঋণ যাদের কৃপাতে আমরা এই মর্তভূমিতে আসি মনে করি আমরা সেইভাবে হ্যাঁ ঘটনা হচ্ছে আমরা তো কেউ ওই রকমভাবে সেক্স এডুকেশন নিয়ে বসিনি আমাদের দেশটা তো ওই রকম নয় যে কিভাবে কিভাবে প্রক্রিয়েশন হয় আমাদের দেশের যদি আমাদের দেশের যদি ও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না যে খোকা মাকে সুধায় ডেকে এলেম আমি কোথা থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে মা যেমন বলেছেন না যে ছিলি পূজার সিংহাসনে তুই পূজার সিংহাসনে ছিলি আমি তার কাছে চেয়ে তোকে পেয়েছি হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটা আমাদের দেশে এইরকম যদি বাবা মাকে এই প্রশ্ন কেউ করে যে আমি কোথা থেকে এলেন সেই বাচ্চাকে কিন্তু এই উপদেশ দেওয়া হয় যা আমার গুরু ঠা গুরুমশাই নারায়ণ গোস্বামী বলেছিলেন যে বলার সময় আমরা বলি যে মাতাতে পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বর তোমার মা হচ্ছে দেবী পার্বতী তোমার পিতা হচ্ছেন এই ভোলানাথ শঙ্কর তো এইভাবে তো আমরা পরিচিত হই তো তাতে দেবতার কাছে কিন্তু আমরা একটা ঋণ স্বীকার করি যে তার কৃপাতেই আমরা এই পৃথিবীতে এসছি এটা বলি এটা একটা ঋণ থাকে তো এই যে ঋণ একটা আর কি ঋষি ঋণ একটা হয় ঋষিদের কাছে ঋণ ঋষিদের কাছে ঋণটা শোধ করতে হবে কেমন করে শোধ করতে হবে পরে বলছি আর হচ্ছে পিতৃলোকের কাছে ঋণ যারা আমাদের কাছে আমাদের জন্ম দিয়েছেন আমাদের এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন তাদের কাছে একটা ঋণ তৈরি হয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কিন্তু আজকের জিনিস নয় এখন বহু আগের খ্রিস্টপূর্ব হাজার শতাব্দী হবে সেই সময়ে এবং শ্রৌত সূত্র ইত্যাদির মধ্যেও বলা হচ্ছে এই কথাটা যে জন্মানো মাত্রেই আমাদের তিনটে ঋণ তৈরি হয় দেবতার কাছে ঋণ এবং ঋষির কাছে ঋণ ঋষির কাছে ঋণ মানে হচ্ছে আরশ ঋণ সেটা হচ্ছে দেবতার ঋণ যজ্ঞ পূজা ইত্যাদি দিয়ে ঋণ শোধ করি আমরা আর ঋষির কাছে ঋণ পড়াশোনা করে শোধ করতে হয় বেদপাত করে শোধ করতে হয় মানে ঋষিরা যে ঋণটা করেছেন সেই ঋষিরা মানেই হচ্ছেন তারা বিদ্যা দেবেন এই জন্যে তারা আচার্য ছিলেন সেকালের দিনে ফলে তো সেই ঋণটা শোধ করতে হয় পড়াশোনা করে সেটা শোধ করতে হয় কি সুন্দর করে বলেছে এই কথাগুলো আর হচ্ছে পিতৃলোকের কাছে ঋণ পিতৃলোকের কাছে ঋণ এইটা একটা অদ্ভুত জিনিস পিতৃলোকের কাছে ঋণ ওনারা বলছেন যে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে এই পিতৃঋণ শেষ হয় এখন অনেকেই আমাকে এইটা বলে থাকেন যে ও বেশ মজা তো তাহলে হ্যাঁ পিতৃঋণ শোধ করতে হবে যে আমি একটা কনজার্মেশন হলো বিয়ে হলো আমার একটা পুত্র হলো কন্যা হলো ব্যাস আমার পিতৃঋণ শোধ হয়ে গেল এর মধ্যে যে ব্যাখ্যাটুকু আছে সেটা প্রাচীনেরাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে এই ঋণটা কিন্তু এই প্রক্রিয়েশন অ্যান্ড অ্যান্ড সাস্টেন্যান্সের মধ্যে নয় এই ঋণটা কিভাবে হয় যে পিতা ঠাকুর মা পিতা বলতে কিন্তু এখানে মাকেও বুঝতে হবে কারণ আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে 
ব্রেদারণ্যক উপনিষদ সে লাইনটা পুরো তো বলতে পারবো না ওই যে বললাম মনে থাকে না সব সেখানে ব্রেদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে বলছে যে কোনো মানুষ কিন্তু পূর্ণ নয় একজন পুরুষও পূর্ণ নয় একজন স্ত্রীলোকও পূর্ণ নয় তাহলে পূর্ণটা কিভাবে হয় বলছেন অর্ধ বৃগলমিব অর্ধ বৃগল বৃগল মানে ধরা যাক একটা ডালের যে দানা থাকে আপনারা খুব ভালো দেখতে পাবেন ঘুগনি কলাইটা দেখলে পরে সবচেয়ে ভালো দেখতে পাবেন তার একটা ওপরের আপার সারফেসে একটা ভাঙতে গেলে একটা খোসাও থাকে বলছেন অর্ধ বৃগল ওই খোসাটা ঘুগনি দানার খোসাটা যদি উঠিয়ে দেন তাহলে ওই ডালের দানা দুটো ভেঙে যায় ডাল কথাটাই আসছে দি দল মানে দুটো দল থাকে তার যেমন পদ্ম দল বলি দল মানে পাপড়ি কিন্তু দি দল মানে দুটো দানা দুটো দল থাকে এই দলটা যদি একত্র হয় বলছেন তবেই একটা পূর্ণ মানুষ তৈরি হয় এইখানেই বলা হচ্ছে যে এই যে অর্ধ বৃগলের মতো মানুষ বৃদারণ্যক বলছেন যথা স্ত্রীয়া পুরুষ মানে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে সংপরিষক্ত যখন হয় অর্থাৎ একত্র আলিঙ্গিত যখন হয় তখনই একটা মানুষ তৈরি হয় এবং সেখানে যে ব্যবহার করছেন যে শব্দটা তস্মা স্ত্রীয়া আকাশম পূর্যাতে হয়তো পুরোপুরি এই রকম আমার যে লাইনটা বলছি ঠিক এইরকম নয় আরণ্যকের লাইনটা হয়তো একটু অন্যরকম কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা অর্ধেক মানুষ ধরা যাক সেটা পুরুষ কিংবা স্ত্রী যাই হোক পুরুষ হিসেবেই ধরছেন একটা অর্ধেক মানুষ তার সঙ্গে যদি আকাশম আকাশ কথাটা কিন্তু আমাদের তৈরি এই যে অর্ধেক আকাশ আপনারা শুনে শুনে খুব মানে বিগলিত হন এখন আকাশ শব্দটা কিন্তু বৃহদারণ্য উপনিষদ ব্যবহার করেছে যে সেই যে আকাশ মানে হচ্ছে একটা একটা ফাঁকা জায়গা তাহলে এই যে পুরুষ মানুষ আছেন সেখানে যে ফাঁকা জায়গাটুকু রয়েছে স্ত্রীয়াপুর যাতে সেখানে স্ত্রীলোক সেই অর্ধেক আকাশটা পূর্ণ করে দেন তখন একটা মানুষ তৈরি হয় ফলত পিতা এবং মাতা এই দুজনকে আমরা কিন্তু একত্রে নিয়ে পিতরৌ এই দ্বিবচন ব্যবহার করেছি সংস্কৃতে কিন্তু দ্বিবচন আছে অন্য কোন গ্রামারে দ্বিবচন নেই হ্যাঁ একটা এক বচন দ্বিবচন বহুবচন আমাদের কিন্তু তিনটে বচন আছে তাহলে পিতরৌ আমরা পিতরৌ বলতে মাতা এবং পিতা বলছি কালিদাস বলেছেন জগৎ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বর আমরা জগতের দুই পিতাকে বন্দনা করি পার্বতী এবং পরমেশ্বর এই যে পিতরৌ এইখানে কিন্তু ক্লুটা পাবেন যখন এই ইয়ের সময় আমাকে অনেকে বলেন এটা যে অঞ্জলি দেওয়ার সময় আমরা বলি এই হর পাপ মমুক্ত মুখ করে পুত্রাণ দেহি আর সবাই খুব আপত্তি করেন বিশেষ করে মেয়েরা খুব আপত্তি করে যে এটা কি হলো আমি বলি দেখুন বহু বচন ব্যবহার করেছে পুত্রাণ দেহি তো বলতে পারতো পুত্রাণ দেহি পুত্রাণ দেহি বলে এক বচন হতো তা তো বলেননি বলেছেন পুত্রাণ দেহি মানে পুত্র কন্যা বুঝতে হবে সন্তান বুঝতে হবে এটা এটা আমাদের ব্যাকরণের সমস্যা এটা যদি শব্দগত ভাব নিয়ে যদি বিচার করেন তাহলে কিন্তু ভুল করবেন ব্যাকরণ অনুসারে কিন্তু এই পুত্রাণ ব্যবহার করা মানে পুত্রকন্যা পিতরৌ ব্যবহার করা মানে বাবা মা এবং পিতরৌটা কীরকম খাটে দুজন বলতে কীরকম খাটে দেখবেন চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আর চৈতন্য মহাপ্রভু দুজনকে একসঙ্গে বলা হচ্ছে সংকীর্তনৈক পিতরৌ দুজনেই পিতা তাহলে এই যে পিতরৌটা সেখানে একজন পুরুষ মানুষও থাকতে পারে একজন স্ত্রীলোকও থাকতে পারে এতটাই কিন্তু মানে জেন্ডার বায়াস নেই এখানে এইভাবে কিন্তু ভাবনাটা ভাবা উচিত এই মহালয়া শ্রাদ্ধের দিনে মহালয়া তর্পণের দিনে সকলে তর্পণ করি আমরা অর্থাৎ কিনা শুধুমাত্র পিতা নয় পিতৃতর্পণ নয় পিতৃতর্পণ মানে মাতৃতর্পণ এবং সেখানে যত রাজ্যের লোক আমাদের চেনাশোনা আছে তাদের সকলে তর্পণ কিন্তু এই দিনটা হয় এবং আমার এইখানে মনে হয় যে ওই যে তিনটে ঋণের কথা বললাম সেই ঋণের কথা বলতে গিয়ে আমি অতগুলো কথায় গেলাম যে পিতৃঋণটার ব্যাখ্যাটা কি হবে যে সন্তান উৎপাদন করলেই হয়ে গেল না এইটা বোঝার চেষ্টা করুন বাবা মা 
একটা সন্তানের যখন প্রথম পুত্রকন্যা জন্মালো তাদের পেছনে তাদের মল মূত্র পুরিস ইত্যাদি ঘেঁটে তাকে যে আস্তে আস্তে বড় করেন না ঋণটা এইখানে তৈরি হয়ে যায় এবং সন্তান উৎপাদন করলে পরে সেই সন্তানও কিন্তু তাদেরও কিন্তু একদিন তাদের পুত্রকন্যা যখন হবে তখন তাদেরও কিন্তু এই জিনিসটা করতে হবে অর্থাৎ পিতা যে পিতার কাছে যে ঋণটা তৈরি হলো এই যে ছোটোবেলায় একদম আতুর ঘর থেকে আরম্ভ করে তাদের যে মলমূত্র ঘেটে যে পিতা বড় করছেন সন্তানদের ঋণটা কিন্তু এইখানে যে তাকেও কিন্তু একদিন এই রকমভাবেই পুত্রকন্যার সেবা করে তাদের বড় করে তুলতে হবে ঋণটা কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে নয় যে সন্তান উৎপাদন করলাম আর তার পিতৃ ঋণ শোধ হয়ে গেল নো এইখানে তার তাৎপর্যটা যে আমি যে কষ্ট আমার পিতা মাতা করেছেন সেই কষ্টটা আমাকেও করতে হবে যাকে জন্ম দেওয়া হলো তাকেও করতে হবে পিতৃঋণ ওইটা করেই শোধ করে হ্যাঁ এই শোধনের মধ্যে আমরা স্মরণ করি শুধু পিতৃলোককে যে তিনি আমাদের এই পৃথিবীর আলোক দেখিয়েছেন এবং যেহেতু আমরাও আরও পাঁচজনকে পিতৃ পুত্রকন্যার যে আলোক দেখাচ্ছি তারাও এই ঋণটা শোধ করবে বলে মনে করেছেন শাস্ত্রকারেরা ওটা তো সেইভাবে কিন্তু ভাবতে হবে যে পিতৃ ঋণ শোধ করা ওরা পরবর্তীকালে এই এই যে সময়টা তার আরেকটু পরবর্তীকালে এর সঙ্গে আরও দুটো ঋণ যোগ হয়েছে এবং এইখানে আমার মনে হয় যে আমরা পরিবেশটা আমাদের তো ইকোলজি শেখানো হচ্ছে আজকাল ক্লাসরুমে হ্যাঁ এনভারনমেন্ট শেখানো হচ্ছে ওনারা আমাদের কাছে শিখতে পারেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমরা আমাদেরটা সেরমভাবে প্রকাশই করিনি হ্যাঁ কিভাবে ওরা বলছেন যে আরও দু জায়গায় আমাদের ঋণ থাকে যার জন্য এই যজ্ঞটাকে বলা হয় ভৌত যজ্ঞ অর্থাৎ ভূত বলি আর একটা হচ্ছে অতিথি বলি অর্থাৎ কি না বলি মানে কিন্তু স্যাক্রিফাইস বলি মানে কিন্তু এ কেটে ফেলা নয় হ্যাঁ এই যে মানুষগুলো আছে যত মানুষ তারা আমাদের অতিথি অর্থাৎ তিথি মেনে যারা আসেন না বাড়িতে যে উদয় হন হ্যাঁ এখনকার দিনে একটা লোক যদি বাড়িতে আসে পাঁচবার টেলিফোন করে আমি যাচ্ছি কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো তারপরে তিনি আসেন এমনকি আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও এখন এটা হচ্ছে আমার ছোটোবেলায় আমি দেখেছি আমার মা ঠাকুমারা সবসময় দু কৌটো চাল বেশি নেবেন হ্যাঁ এবং আমার মা তো এরকম বলতে বাবা মানে দিনের পথে তিনটে সাড়ে তিনটের সময় এসে উপস্থিত হলেন তাকে খাবার দিতে হতো হ্যাঁ এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার পিতা ঠাকুর বলতে আরে কি করবে অতিথি নারায়ণ আমার মা বলতেন নারায়ণ নারায়ণ তো শুনি গো তাই বলে এত নারায়ণ হ্যাঁ দিনের পর দিনে এত নারায়ণ যদি আসে তাহলে আমি কি করি এই ঘরকন্ডা যারা করেন তারা এইসব খুনসুটি করেই থাকেন তাহলে এই যে নারায়ণ অতিথি যে আসবে তাকে খেতে দিতে হবে ভারতবর্ষে এই জিনিসটা ছিল চিরকাল তারা অতিথি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন না তিথি মেয়ে আসবেন না তাহলে এই যে মানুষের সঙ্গে সংযোগ পাঁচটা মানুষ আসছে তাদের খেতে দিতে হবে অন্য পান দিতে হবে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট যারা বাইরের থেকে আসছেন তাদের জন্য আমাদের এই তর্পণের দিন চিন্তা করতে হয় মহালয়া তর্পণের তাৎপর্য সেখানে আর একটা কি আরেকটা হচ্ছে ভূত বলি মানে যত রাজ্যের জিন খেয়াল করে দেখবেন যে আগেকার দিনের লোকজন খেতে বসলে পরে খাওয়ার পরে পাতে একটু ভাত রাখত এখনকার দিনে নিঃশেষে খেয়ে ফেলি আমরা পাতে ভাত রাখলে রেগেই যাই কিন্তু তখনকার দিনে পাতে ভাত রাখবেই কেউ কম কেউ বেশি রাখবেই এবং সেইটা যে ফেলে দেওয়া হবে সেটা কিন্তু সমস্ত পাখি টাকি থেকে আরম্ভ করে যত কিছু তার খাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং এটা ভূত বলি এবং সেটাকে ওনারা রিচুয়ালাইজ করে বলেছেন খুব সুন্দরভাবে যে আগে থেকেই তোমরা সেটা দিতে থাকো এবং আমার তো মনে হয় এই শ্লোকটা যদি আমি বলি আমার তো গা শিউরে উঠে এই শ্লোকটা শুনলে শ্লোকটা আমি বলি এটা আমি লিখেছি অন্য জায়গায় আমি শ্লোকটা সেইখানে লেখা থেকে নিয়ে এসেছি আমি এতটা বলতে মানে এ করতে পারবো না বলে দেবা মনস্যা পশব বয়ানসি দেবতা মানে দেবতাদের জন্যে মনুষ্যদের জন্যে পশু 
সমস্ত পশু আমাদের দেশে তো যেরকম আগে গ্রামগঞ্জে তো দেখতাম তখন তো যেমন কুকুর টুকুররা খেত সেমনি রাত্রিবেলা শেয়াল এসেও খেত যাই হোক দেবা মনুষ্যা পশব বয়াংসি সিদ্ধা সজাক সৌরগ দৈত্য সংঘা কাদের জন্যে আমরা অন্ন দিচ্ছি খেয়াল করে দেখুন যারা সিদ্ধ তাদের জন্যে দিচ্ছি যক্ষ তাদের জন্যে দিচ্ছি যাদের চিনি না উরগ মানে সাপ তাদের জন্যে দিচ্ছি দৈত্য যাদের সব সময় আমরা দেবাসুরের দেবতার উল্টো দিকে ভেবেছি খেয়াল করে দেখবেন এখনও কিন্তু দে দেবী পূজার সময় মহিষাসুরের জন্য একটা পারস ভোগ দেওয়া হয় এটা খেয়াল করবেন আমরা শত্রুপক্ষকে বলে তাদের খাবার দেব না এটা হয় না হ্যাঁ যতই তিনি মহিষাসুর মর্দিনী হন মহিষাসুরও কিন্তু একটা ভোগ পান এটা খেয়াল করুন তাহলে সিদ্ধিয়া সজক সৌরগ দৈত্য সংহা আর কি প্রেতা পিসাচা প্রেতা প্রকৃষ্টভাবে যারা চলে গেছেন প্রেত মানে ভূত প্রেত নয় পিসাচা যারা সেইরকমভাবে নিয়মকানুন না মেনে থাকে খুব খারাপ ভাবে জীবনযাপন করে তরব সমস্তা সমস্ত তরু বৃক্ষ লতা তাদের জন্যে যে চান মিচ্ছন্তি মায়া প্রদত্তম যারাই খাবার চায় তাদের আমরা সেই খাবার দেব আর কি এই লাইনটা জন্যে মানে কি ভালো লাগে আমার পিপিলিকা কীট পতঙ্গিকা দিয়া বভুক্ষিকা কর্ম নিবদ্ধ বন্ধা যারা পিপিলিকা পিঁপড়ে কীট পতঙ্গ বভুক্ষিতা হ্যাঁ খেতে পাচ্ছে না হয়তো যেহেতু কর্মবন্ধ সেই রকম আছে যারা মানুষের মতো খাবার জোগাড় করতে পারছে না বভুক্ষিতা কর্ম নিবন্ধ বদ্ধা অনেক কর্ম নিবন্ধনে যেহেতু এরা পিঁপড়ে হয়ে জন্মেছে তারা সেইভাবে খাবার জোগাড় করতে পারে না প্রয়ান্ত তে তৃপ্তিম তারাও তৃপ্তি লাভ করুক প্রয়ান্ত তে তৃপ্তিম ইদং ময়ান্যম তেভ্য বেসৃষ্টম সুখিনো হবন্তু তাদের জন্য আমরা কিছু রাখছি কিছু দিচ্ছি ভূমিতে হ্যাঁ তারাও তুষ্ট হন আমার কেবলই মনে হয় যে মহালয়ার দিনটা যে সেলিব্রেশন হয়ে দাঁড়ায় কি কারণে যখন দেখুন আপনি প্রাইভেটলি একটা জিনিস করছেন সেটা একরকম আর যখনই আপনি বহু মানুষের সঙ্গে একটা জিনিস করছেন এবং বহু মানুষের জন্য করছেন বহু সমস্ত ইকোলজির সমস্ত মানুষের জন্য সমস্ত কীট পতঙ্গ সকলের জন্য করছেন তখন কিন্তু ব্যাপারটা সেলিব্রেশনই হয়ে দাঁড়ায় এইটা ওদের দেশের ভাষা ব্যবহার করি আমাদের দেশের ভাষা ব্যবহার করলে তো ভাল লাগে না এটাকে বলে প্রাইভেশন টু প্লেন্টি আমাদের প্রাইভেট জায়গা থেকে আমরা উই গো টুয়ার্ডস দ্য প্লেন্টি এইটা আমাদের স্বভাব আমাদের দেশের তর্পণের স্বভাব এটা মহারাজ সম্বন্ধে একটা মজার গল্পও আছে সেটা একটুখানি বলেও দিই যে এই তর্পণের ব্যাপারটায় যে আমাদের যে কর্ণ মহামতী কর্ণ তিনি দাতা কর্ণ বলে পরিচিত ছিলেন এটা খুব পরিচিত গল্প কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে যে কর্ণ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বাণে নিহত হয়ে স্বর্গে গেলেন তো স্বর্গে তাকে একদম বীরের সদ্গতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং দেবরাজ ওরফে যমরাজ তাকে আমন্ত্রণ করে নিলেন আমন্ত্রণ করে নিয়ে তাকে ভালো করে বসালে বসিয়ে একটা খাবার দাবার দিলেন খাবার দাবারে একটা থালা সাজিয়ে দিলেন যে কর্ণ তুমি খাও খাবার দাবার খেতে গিয়ে কর্ণ দেখলেন তার মধ্যে অন্ন পান কিছু নেই হিরে মতি তারপরে সোনা দানা রূপ ইত্যাদি দব দিয়ে খালা থালা সাজানো হ্যাঁ কর্ণ বললেন আপনি আমি এখন প্রেত অবস্থায় আছি এই খেতে দিচ্ছেন শুনেছি দেবলোকে আসলে পরে পিতৃলোকে আসতে পরে যমরাজ যে ভালোই খাবার দাবার দেন শুনেছি তো এখানে আমাকে আপনারা কি খাবার দাবার দিলেন এই সোনা দানা হিরে মতি এইসব কি খাওয়া যায় দেখো কর্ণ আমরা কি করব তুমি দাতা কর্ণ তুমি সারা জীবন ব্রাহ্মণদের দান করেছো দিয়েছ সোনা দানা যত কিছু পারো দিয়েছ কাউকে এক ফোটা তুমি চাল ডাল কোনো দিন কাউকে দাওনি জলও কাউকে দাওনি 
খালি ওপর থেকে যত সোনা দানা পারো যত হিরে মতি পারো ব্রাহ্মণদের দিয়েছে তারাও তুষ্ট হয়েছেন তুমিও দিয়ে গেছো কিন্তু জলও দাও নি অন্নও দাও নি খাবার দাবারও দাও নি কিছু দাও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কোনো দিন তুমি তর্পণ করো বলে আমি কি করে করব কর্ণ বললেন আমি তো জানতামই না আমার বাবা মাকে আমার বাবা মাকে জানলে তবে তো সেইখানেই তো আমার দুঃখ সারা জীবন ধরে সেই কষ্ট পেয়েছি আমি বাবা মাই কে জানতাম না যে আমি তর্পণ করব কোথায় তাদের বলে আচ্ছা কর্ণ তোমাকে আমরা আলাদা স্পেশাল একটা এ দিচ্ছি স্যাংশন দিচ্ছি তুমি কি করবে তুমি আবার মরতে লোকে চলে যাও পনেরোটা দিন তোমাকে দিচ্ছি মহালয়ার তর্পণ কিন্তু পনেরো দিন আগে থেকে আরম্ভ হয় মহালয়ার দিন এসে শেষ হয় আপনারা যদি তৎকালীন দিনের আমার মনে আছে আমার দাদা হাইকোর্টে চাকরি করতেন তিনি মহালয়ার তর্পণের জন্য পনেরো দিন মহালয়ার ঠিক আগের পনেরো দিন একটা নোটিশ আসত হাইকোর্টে তর্পণিশ যারা তর্পণ করবেন তর্পণিশ এটা ব্রিটিশ আমল থেকে এটা আসছে হ্যাঁ যারা তর্পণিশ আছেন তারা দুপুরবেলা একটা থেকে দুটো পর্যন্ত ছুটি পাবেন পাশেই গঙ্গা সেখানে গিয়ে তর্পণ করে আসতে পারবেন তো এই যে ছুটিতে এক ঘন্টা দেওয়া হতো তর্পণিশ হ্যাঁ এই যে পনেরোটা দিন তারা তর্পণ করতেন তারপরে মহালয়াতে একবারে শেষ হলো মহালয়া তর্পণ কিন্তু পনেরো দিন ধরে চলে ওই অমাবস্যার আগের পনেরো দিন কর্ণকেও ঠিক সেটাই বলা হলো যে তুমি অমাবস্যার আগের পনেরো দিন তুমি যাও তুমি পিতৃলোকে তর্পণ করো এবং এই অন্য পান দিয়ে তাদের তর্পণ করে তারপর তুমি আসবে কর্ণ এলেন এবং এই যে পনেরো দিন ধরে কর্ণ তর্পণ করলেন মহালয়ার ঠিক আগে কয়েন্ট সাইড করেছে নাকি সেই যে মহালয়ার দিন তিনি পূর্ণ তর্পণ করে তারপর আবার স্বর্গলোকে গেলেন একেবারে তখন তার পূর্ণ মর্যাদায় তাকে সব ভালো করে খাবার দাবার দেওয়া হলো এই গল্পটাও কিন্তু আমার খুব ভালোই লাগে মজাই লাগে শুনতে গল্প হলেও এটা খুব রেলিভেন্স আছে মহালয়া নাকি ওই পনেরো দিন ধরে তর্পণ এই থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল কর্মের তর্পণ থেকে এবং এই তর্পণের মধ্যে যদি জায়গাগুলো দেখেন খেয়াল করেন যদি তাহলে অবাক লাগবে তর্পণের আমি একটুখানি তর্প মহালয়া তর্পণের নমুনা দিচ্ছি যে কিভাবে তর্পণ করেন মহালয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত তর্পণ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এই তর্পণটাকে লক্ষণ তর্পণ বলা হয় কেন যে লক্ষণ নাকি কোনো সময় পেতেন না মানে তার রামচন্দ্রের জন্য সীতার জন্য এত কাজ করতে হতো থাকে তাকে এই এই খাবার বন্য পশু ধরে আনো এই কুটির বাঁধো এই অমুক করতে তমুক করো এটা কীর্তিবাসী রামায়ণ থেকে আরম্ভ করি এমনি আমাদের বাল্মীকি রামায়ণে প্রচুর জায়গা আছে যেখানে দেখা যায় লক্ষণ কোনো সময় পান না রামচন্দ্র কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাকে একটা দিতে পেরেছেন লক্ষণ পারেননি লক্ষণের জন্য একটা তর্পণ আছে বলা হয় আ ব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তম জগত্রিকপতু ব্রহ্ম মানে ব্রহ্মা এখানে ব্রহ্ম মানে পরব্রহ্ম নয় কিন্তু হ্যাঁ এখানে ব্রহ্ম মানে ব্রহ্ম আ মানে একেবারে আরম্ভটা আরম্ভ থেকে আ দিয়ে আমরা আরম্ভ করি আ প্রবন্ধ আমরা বলি আ শৈশব এই কথাটা আপনারা শুনে থাকেন মানে শৈশব থেকে আরম্ভ করে তার মানে আ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে স্তম্ভ পর্যন্ত স্তম্ভ মানে হচ্ছে তৃণ অর্থাৎ ঘাস ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে মাটির ওপরে গজানো যে তৃণ গাছই সকলে তুষ্ট হন এইটা লক্ষণের তর্পণ মন্ত্র তিনি এত সময় পাননি যে নাম করে করে বলবেন বলেছেন যে ব্রহ্মা ব্রহ্মারও কিন্তু জীবন আছে তারও জীবন মৃত্যু আছে ভগবদ গীতা পড়লে সেটা বুঝতে পারবেন যে তার দিন নির্ণয় করা হচ্ছে কতদিন তিনি বাঁচেন কতদিন থাকেন নিশ্চয়ই অনেক দিন আমরা বলরামের মধ্যে সেটা বলেছিলাম একবার এই যে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণগাছি পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করুক এটা লক্ষণের তর্পণ বিশ্বের জন্য তর্পণ আছে বিশ্ব পিতামহ তিনি বিবাহাদি করেননি আপনারা জানেন যে সেই তিনি পিতার বিবাহ দেবার জন্য সত্যবতীকে নিয়ে এসছিলেন ঘরে তার বিবাহ বন্ধ হয়ে গেছিল তার রাজ্য পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল তার জন্য তিনি ভীষ্ম এই প্রতিজ্ঞা করে হয়েছিলেন তার কেউ নেই তার জন্য ভীষ্মের একটা তর্পণ আছে সেটা খুব সুন্দর একটা তর্পণের নাম সেটা কোথায় ছিল 
এবং তার আগেই একটা কথা বলতে হবে যেটা বিশ্বের তর্পণের আগে আমার আর একটা কথা বলতে হবে যে এরা কীরকম সৃষ্টির প্রথম লগ্নে যারা সব প্যাট্রিয়ার্ক মানে যাদের থেকে সব আমরা এখনও পর্যন্ত কশ্যপ গোত্রস্য এই সব বলতে থাকি এই যে কশ্যপ থেকে আরম্ভ করে যতগুলো ব্রহ্মার যে সন্তানরা যারা মাল্টিপ্লিকেশন করেছেন যাদের নামে এই প্রজাপতি তিনি সমস্ত প্রজাপতি প্রজা মানে সন্তান প্রজা মানে কিন্তু ওই সাবজেক্টস নয় প্রজা মানে কিন্তু সন্তান এই যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তার যে সমস্ত প্রথম যে সাত পুত্র তাদের নামে প্রত্যেকের এখানে কিন্তু তর্পণের একটা ব্যবস্থা আছে বিশ্বের জন্য তর্পণ ব্যবস্থা আছে বিশ্বের তর্পণটা আমি নিয়ে এসছিলাম যে কোথায় রেখেছি সেটা ভুলে যাচ্ছি যাই হোক এটার পেছনে কি আছে দেখি একবার হ্যাঁ বিশ্ব তর্পণ বৈরাগ বৈরাগ্র পদ্ম গোত্রায় সাংকৃতিক প্রবরায়চ ওর জন্য আমরা একটা গোত্র ঠিক করেছি একটা প্রবর ঠিক করেছি গোত্র প্রবর বলে অপুত্রায় দাম মেয়ে তৎসলিলং বিশ্ববর্মানে বিশ্ববর্মা ক্ষত্রিয় যেহেতু হ্যাঁ এ মন্ত্র কিন্তু আমরাই তৈরি করেছি কিন্তু কত সুন্দর করে তৈরি করেছি তার ছেলে বলে নেই যেহেতু অতএব বৈয়াঘ্র ব্যাঘ্রপদ নামে একজন ঋষি ছিলেন এক কথা থেকে আর কথায় চলে যাচ্ছি সেই ব্যাঘ্রপদ ঋষির নাকি একটা মহিমা ছিল এইরকম যে তিনি শিবের পুজো করতেন তিনি যে ফুল তুলতেন আর কি বলতেন যে মৌমাছিরা ফুলে মুখ দেবার আগে তিনি ফুল তুলবেন এরকম একটা ব্যাপার ছিল এই ঋষি তো সেই রকম একটা ফুল তো তুলতে একদিন হলো কি যে তিনি ওই এত মাটি তো সবসময় সেকালের দিনে মাটি তো সবসময় প্লেন নয় এখানে কাঁটা ফুটে যাচ্ছে ওখানে এ হয়ে যাচ্ছে ফুল তুলতে গিয়ে তার এই অবস্থা হতো তার জন্যে তিনি একদিন ফুল ভালো করে তুলতেই পারলেন না দেখলেন মৌমাছি মুখ দিয়ে ফেলেছে তিনি শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন এ কি আমি আজকে ফুল তুলতে পারলাম না হ্যাঁ মৌমাছি মুখ দিয়ে দিলে তারপরে আমি ফুলটা তুললাম শিব তাকে নাকি বাঘের মতো দুটো পা দিয়েছিলেন হ্যাঁ এই জন্য তার নাম ব্যাঘ্রপদ ব্যাঘ্রপদ ঋষি হ্যাঁ এই যে বিশ্ব তারপর থেকে তার ফুল তুলতে কোনো কষ্ট হয়নি এই যে বিশ্ব আমরা তার গোত্র দিয়েছি ব্যাঘ্রপদের ব্যাঘ্রপদ বৈয়াঘ্র পদ্ম বৈয়াঘ্র পদ্ম গোত্রায় সাংকৃতিক প্রবরায়চ সাংকৃতি হচ্ছে তার প্রবর প্রবর অপুত্রায় দাদাম মেয়ে তৎ সলিলাম বিশ্ববর্মানে তাকে আমরা তিনি তার তো পুত্রকন্যা নেই আমরা তার জন্য তর্প চিন্তা করুন কোন মহাভারতকালের বিশ্ব তার জন্য আমরা এখনও তর্পণ করে যাচ্ছি ওং ভীষ্ম শান্ত তারপর ধ্যান মন্ত্র আছে ভীষ্ম শান্ত নব বীর তিনি শান্তনুর ছেলে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় আভির অধীর অবাপ নৌতু আমরা যে জলটুকু দিচ্ছি পুত্র পৌত্রা চিতা পৌত্র পৌত্র চিতাঙ্গতি পুত্র পৌত্ররা থাকলে যে জলটুকু দিত তারা যে গতি তোমায় দিত তোমরা আমার গতি আমার জলে সেই তুমি সেটা গ্রহণ করো এরপরেরটা অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আমার বংশে কেউ নাই হতে পারে অন্যেরা হতে পারে তার জন্যে অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যে পদগ্ধা কুলে মম আর যারা আমার কুলে যারা অদগ্ধ দগ্ধ হননি এরকম লোক আছেন ভৌমৌ দত্তে না তৃপ্তন্তু তৃপ্তা জানতু পরাঙ্গতি আমরা তাদের জন্য অন্ন দিচ্ছি তোমরা খুশি হও আর একটা এটাও শোনাতে হবে যে অবান ধবা যারা আমার বন্ধু নন যারা আমার আত্মীয় নন বান্ধবা বা বা মানে অর বান্ধবা বা অর্থাৎ যারা যদি বন্ধু হন আত্মীয় হন যে অন্য জন্মনি বান্ধবা যারা আমার আমার পূর্বজন্মের আত্মীয় ছিলেন পূর্বজন্মের বন্ধু ছিলেন তে তৃপ্তিম অখিরাং জানতু যে যে চাস্মত্ব যে চাস্মত্ব অকাঙ্ক্ষীন তো মানে জল আমার কাছ থেকে যারা জল চান তারাও সেই জলে তৃপ্ত হন আমরা তাদেরও জল দিচ্ছি যে চাস্মাতন কুলে যাতা আমাদের যারা কুলে যারা জন্মেছেন অপুত্রা গোত্রীণ যথা যাদের পুত্রকন্যা নেই তে তৃপ্পন্তু ময়া দত্তম বস্ত্র নিষ্পীড়নৌদকম তাদের জন্যে এই আমার কাঁধে গঙ্গা জলে স্নান করে উঠেছি কাঁধে গামছাটা আছে বস্ত্র নিংড়ে জল দিলাম সব আপনারা পান করুন 
তার মানে এই বস্ত্র নিংড়ানো জলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মানুষটাকে একদম আত্মীয়তার জায়গায় নিয়ে এলাম আমার গামছা দিয়েই তার জলটা দিচ্ছি এই যে প্রাইভেশন টু প্লেন্টি মহালয়ার মূল্য কিন্তু এইখানে যে কারণে অনেকের সঙ্গে গঙ্গার মধ্যে গিয়ে যখন আমরা এত এত লোক দেখবেন ছবি দেখবেন মহালয়ার দিনে হ্যাঁ এত এত লোক যখন সেখানে এত বড় একটা সমস্ত ভারতবর্ষের আত্মীয় স্বজন বান্ধব অবান্ধব শত্রু মিত্র সকলের জন্য যখন একটু জল দিচ্ছি দ্যাট ইজ প্রাইভেশন টু প্লেন্টি এবং দ্যাট ইজ একটা বিরহের জায়গা থেকে দ্যাট মেক্স আ সেলিব্রেশন এই হচ্ছে মহালয়